assalamu alaikum to everyone i welcome you back in my lecture of human resource management for today <coughs> as for today our lecture and topic of discussion is employee rights and discipline dear students hum logo ko jis tarike se maloom hai ki jab hum ek organization ke andar kaam kar rahe hote hain to hamare paas organization ke andar tamam ke tamam employees tamam ke tamam members tamam ke tamam participants ek family ki tarah kaam karte hain और जिस तरीके से हमारे पास हर फैमिली के कुछ रूल्स कुछ डिसिप्लिन होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करने होती है जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं सर्टेन डिसिप्लिन होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं ये रूल्स और डिसिप्लिन हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इसलिए सिग्निफिकेंट और फंडामेंटल होते हैं क्योंकि ये हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल होते हैं ये हमारी मैथडोलॉजी होते हैं ये हमारे राइट्स होते हैं जो कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी वक्त पास कर सकते हैं या ये वो कंट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस के तौर पे रखती है या इन शॉर्ट इन मेथोडोलॉजी इन डिसिप्लिन के थ्रू हम ये चीज़ डिटरमिन करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी करना सही है और कौन सी चीज़ हमारी करना सही नहीं है और अगर हम कोई चीज़ सही नहीं करते अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो उसकी क्या रेप्रिकॉशन या क्या रिजल्ट निकल जाते हैं स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम इस चैप्टर के लिहाज से अगर बात करें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकेंगे सेकंड इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विल रॉन्गफुल डिस्चार्ज एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव डिस्चार्ज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे इसके अलावा वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी राइट्स क्या होते हैं एम्प्लॉयज़ के इसके बाद वी विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन कि हम किस तरीके से डिसिप्लिनरी पॉलिसीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिन पॉलिसीज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एप्लीकेबल हो सकती है इसके अलावा वी विल बी एबल टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड हाउ टू इन्वेस्टिगेट डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अप्रोचेज ऑफ डिसिप्लिन एक्शन मोस्टली दो अप्रोचेज हम लोग जो है उसके लिए यूज कर रहे होते फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से ऑल्टरनेटिव जो है हम यूज कर सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए और फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रोल्स हैं एथिक्स के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सो स्टार्टिंग विद द स्क्रैच सबसे पहले हम ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं कि एम्प्लॉयी राइट्स क्या होते हैं या एम्प्लॉयी राइट्स से क्या मिला है एम्प्लॉयी राइट्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट गारंटीज a fair treatment of employees particularly regarding to employee rights to privacy matlab employee rights ka matlab ye hota hai ki tamam ke tamam employees ko ye ensure kiya jata hai ye guarantee di jati hai ki aapko fair treat kiya jayega aapko equal treat kiya jayega aapko just treat kiya jayega particularly specifically jab kabhi bhi hum baat kar rahe hote hain employee rights ke silsile mein negligence kya hoti hai failure to provide reasonable care where such failure results in injury to customers or other employees negligence ko hum aasan urdu mein galti bhi kehte hain galti keh le ignorance keh le negligence hum kis tarike se define karte hain negligence ka matlab ye hota hai ki hum fail ho jate hain hum nahi kar pate ki hum proper care ya reasonable care ya required care jo hai provide kar sake jiska result ye ho sakta hai ki hamare paas hamara customer ya hamare dusre employee किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इंजरी का शिकार हो गया जरूरी नहीं है कि इंजरी हमारी फिजिकल भी हो इंजरी हमारी मेंटल भी हो सकती है इंजरी हमारी नॉन फिजिकल भी हो सकती है इंजरी हमारी इमोशनल भी हो सकती है एम्प्लॉई या एम्प्लॉयमेंट एट विल प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट एट प्रिंस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी के पास राइट होता है कि वो अपने एम्प्लॉई को या वो अपने मुलाजिम को फायर कर सकती है डिसकंटिन्यू कर सकती है विदाउट गिविंग हिम एनी रीजन एंड द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय टू क्विट वेन ही और शी चोज टू एम्प्लॉयमेंट एट विल का प्रिंसिपल दोनों एंड से हमें समझने की जरूरत है पहला एंड हमारे पास एम्प्लॉयर का ये जो जॉब दे रहा होता है उसका एंड है जिसके अंदर हमें ये चीज़ क्लियरली डिफाइन की जाती है जिस जो जो राइट हमें दिया जाता है एज पर लॉ जिसके मुताबिक हमारी कंपनी हमें बगैर किसी रीजन दिए बगैर किसी जस्टिफिकेशन के हमारी कंपनी हमें कंपनी से हमें जॉब से डिसकंटिन्यू कर सकती है सिमिलरली एम्प्लॉयी के पास भी ये राइट है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपनी जॉब से डिसकंटिन्यू हो सकता है या अपनी जॉब को छोड़ सकता है अगर हम एम्प्लॉयमेंट एंड विल के लिहाज से बात करें या रॉन्गफुल डिस्चार्ज के लिहाज से बात करें 
तो हमारे पास ये कुछ एक्सेप्शन होती है एम्प्लॉयर के मतलब इन एक्सेप्शन के ऊपर या इन तीन एरियाज के अलावा या इन तीन एरियाज पे एम्प्लॉय एट विल जो है वो नहीं चलती है मतलब एम्प्लॉय एट विल का मतलब ना चलने का मतलब ये है कि उसमें अगर आपकी मर्जी नहीं है और कंपनी आपको निकालना चाहती है तो निकाल सकती है लाइक वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी आप किसी पब्लिक पॉलिसी की वायलेशन कर लें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अग्रीड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको ये चीज़ अलाउ करता है एम्प्लॉयड कॉन्वीनेंट एम्प्लॉयड कॉन्वीनेंट अभी हम तीनों चीज़ें आगे देख लेते हैं इन तीनों चीज़ों का मतलब ये एक्सेप्शन होती है सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करें और ये देखें कि वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो वायलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें या आपके एम्प्लॉय को ऐसे आपकी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दें या आप ऐसा एक्शन क्रिएट कर दें या आप ऐसी एक्टिविटी को जो है कंडक्ट कर लें जिसके मुताबिक आपका एम्प्लॉयर आपको रिफ्यूज कर दे कि वो आपको या वो आपके एम्प्लॉयर आपको ये बात कहे कि आपने जो है वो लॉ को वायलेट किए जिसके बाद वो आपको नहीं रखना चाहता तो एक एक्सेप्शन तो हमारे पास ये दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है रॉन्गफुल डिस्चार्ज Contrary to an employee's oral and written promise of continued employment, मतलब आपने एक बात written या वर्बली कंपनी के साथ अग्री की हुई है कि आप ये काम नहीं करेंगे या आप ये चीज़ नहीं करेंगे या आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे बट आपने उसको नहीं फॉलो किया बट आपने अपने उस वर्ड को नहीं अप्लाई किया बट आपने अपने उस कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया सिमिलरली एम्प्लॉय कन्वीनियंट के लिहाज से अगर बात करें तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ अगर फेयर डीलिंग नहीं करें फेयर डीलिंग के सब्जेक्ट में या फेयर डीलिंग के एप्लीकेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं लाइक फेयर डीलिंग के अंदर ये भी आ सकता है कि आपने ये कहा कि नाइन टू फाइव आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के ऊपर मौजूद होंगे बट आप नाइन टू फाइव मौजूद होंगे या आपने ये कहा कि आप पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया तो इम्प्लॉय एट विल पे ये तीनों पॉइंट एक्सेप्शन फॉलो कर रहे थे डिस्चार्जेस दैट वायलेट पब्लिक पॉलिसी नॉर्मली कौन कौन से ऐसे डिस्चार्जेस हैं नॉर्मली कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के वायलेशन के अंदर आ जाते हैं एन एम्प्लॉयर मे नॉट टर्मिनेट एन एम्प्लॉय फॉर मतलब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इन इन बेसिस के ऊपर टर्मिनेट नहीं कर सकता कौन 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 पहला है आपके पास रिफ्यूजिंग टू कमिट प्री जूरी ऑन एम्प्लॉयज बिहाफ मतलब एम्प्लॉयज के बिहाफ के ऊपर कोई और जो है मतलब आप रिफ्यूज कर दें कि एम्प्लॉय जो है वो जुडिशरी के सामने प्रेजेंट होगा अगर वो मना कर दे दूसरा कोऑपरेटिंग विद गवर्नमेंट एजेंसी इन इन्वेस्टिगेशन मतलब अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं रिफ्यूजिंग टू वायोलेट प्रोफेशनल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप किसी को वायोलेट कोड ऑफ कंडक्ट को वायोलेट ना कर रहा रिपोर्टिंग ओसा इन्फेक्शन ओसा इन्फेक्शन आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आता है मतलब आप कोई चीज़ ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट लॉ और पोलिटिकल कैंडिडेट मतलब अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट या किसी लॉ को सपोर्ट करें विसल ब्लोइंग कि अगर आप किसी की विसल ब्लो कर रहे हैं इन्फॉर्मिंग अ कस्टमर दैट एम्प्लॉयर हैज ए स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब कि एम्प्लॉयर ने कोई चीज़ स्टोल की हुई है कम्प्लाइंग विद जूरी ड्यूटी मतलब किसी ड्यूटी को आप कम्प्लाई करें तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करें उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप किसी को मना करते हैं तो एम्प्लॉई या एक जो एम्प्लॉयर की कंपनी है वो आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती एवॉइडिंग रॉन्गफुल एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन लॉ सूच टर्मिनेट एंड एम्प्लॉय ओनली इफ देयर इज एन आर्टिकुलेटेड रीजन ये वो जगह है या ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय टर्मिनेशन के ऊपर आती हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको डिफाइन की जाती है वो ये डिफाइन की जाती है कि आप उस वक्त एम्प्लॉय को टर्मिनेट करें आप सिर्फ उस कंडीशन में एम्प्लॉय को टर्मिनेट करें जब आपके पास कोई रीज़न हो सेट एंड फॉलो टर्मिनेशन रूल एंड स्केजूल्स आपने जो भी टर्मिनेशन रूल्स बनाए हुए आपने जो भी स्केजूल्स बनाए हुए आपने जो भी पॉलिसी बनाई हुई है फॉलो योर ओन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आप अगर किसी को परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं आप अगर किसी को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम है तो यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम यू नीड टू डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम कि आपको उसका परफॉर्मेंस जो उसकी अगर जिस चीज़ का प्रॉब्लम कह रहे हैं यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू राइट दैट यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कि हाँ जी ये कंटिन्यूसली इसकी परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसको डिसकन्टिन्यू या निकाल रहे हैं बी कंसिस्टेंट विद एम्प्लॉयज इन सिमिलर सिचुएशन आप एक जैसी सिचुएशन पे तमाम के तमाम एम्प्लॉयज पे
इलीगल इम्प्लॉय डिसमिसल्स इलीगल इम्प्लॉय डिसमिसल्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव डिस्चार्ज देख लेते हैं एंड एम्प्लॉय वॉलेंट्री टर्मिनेट हिज और हर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ हार्ज एंड रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बाय द एम्प्लॉय सबसे पहली चीज क्या कि एक एम्प्लॉय खुद वॉलेंट्री जो है डिसमिस हो जाता है खुद वॉलेंट्री और जब अपनी जॉब पर डिसकंटिन्यू कर देता है क्यों क्योंकि उसको पास एम्प्लॉयमेंट में या उसको जॉब में हार्श मतलब बदतमीजी या तो उसके साथ की जाती है अनरीजनेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन लाइक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कुछ फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होती है लाइक प्रॉपर लाइट हो प्रॉपर वेकेशन हो प्रॉपर आपकी जो है वर्किंग कंडीशन हो प्रॉपर पेन और पेंसिल आपके पास मौजूद हो प्रॉपर आपके पास स्पेस ही मौजूद हो प्रॉपर आपके पास गैप मौजूद हो चाय पानी का बंदोबस्त हो मतलब अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो वो अनरीजनेबल वर्किंग कंडीशन है अगर इस तरह की कोई कंडीशन एम्प्लॉय के ऊपर आए तो एम्प्लॉय यस इंडिविजुअली जो है वो अपने आप को या अपनी जॉब को डिसकंटिन्यू कर सकता है एम्प्लॉय कैन नॉट एक्म्पलिश कन्वर्टली वेन दे आर प्रोहेबिटेड बाय लॉ फ्रॉम अचीविंग ओवरली मतलब कि कोर्स हैव जनरली अडॉप्टेड अ रीजनेबल पर्सन स्टैंडिंग फॉर अप होल्डिंग कंस्ट्रक्टिव डिस्चार्ज क्लेम्स कि एम्प्लॉय जो आपका है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वो चीज़ नहीं अचीव कर सके वो चीज़ नहीं एकम्पलिश कर सकी जबकि लॉ ने उसको किसी चीज़ को करने से मना किया है कि आपको ये काम फौरन नहीं करना अगर वो कोई ऐसी चीज़ करने को नहीं अचीव कर पाती तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है इसके बाद रिटेलिएशन डिस्चार्ज की हम बात कर लेते हैं टाइटल सेवन ऑफ सिविल राइट एक्ट द एज डिस्क्रिमिनेशन एक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्ट या अमेरिकन विद डिसबिलिटी एक्ट या अदर एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रोहिबिट एम्प्लॉय फ्रॉम रिटेलिएटिंग अगेंस्ट एम्प्लॉयज वेन दे एक्सरसाइज देयर राइट अंडर देयर दीज स्टेट अरे ये कुछ लॉज हैं इन लॉज के मुताबिक हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ राइट है अगर कोई कंपनी इन राइट्स को वायलेट करती है अगर कंपनी इन राइट्स को जो है वो डिस uh, करती है लाइक like आपके जेंडर के ऊपर रेस के ऊपर कलर कास्ट क्रीड के ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेट करती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी इन तमाम के तमाम राइट्स को या इन तमाम के तमाम एक्ट्स को वायलेट कर रही है अच्छा प्रॉब्लम प्रॉपर हैंडलिंग क्या इंक्लूड कर रही है प्रॉपर हैंडलिंग क्या इन्वॉल्व कर रही होती है एम्प्लॉयज के अंदर टेकिंग नो एडवर्स एम्प्लॉयमेंट एक्शन मतलब इस पे से इन तमाम के तमाम एक्ट्स में से किसी भी एक्ट की बेसिस के ऊपर कोई एडवर्स एक्शन आप नहीं ले सकते तमाम के तमाम एम्प्लॉयज को आप ट्रीट कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली एक जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं हार्बरिंग नो एनिमोसिटी टू वर्ड्स एम्प्लॉयज वेन दे फाइल डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट यानी कोई अगर एम्प्लॉय किसी ना किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का लॉ सूट करता है कि जी मेरे ऊपर कलर की बेसिस पे कास्ट की बेसिस पे क्रीड की बेसिस पे जेंडर की बेसिस पे मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय लॉ के अंदर जाके कोर्ट में जाके कोई सूट फाइल करता है तो आप उसकी बेसिस पे किसी तरह का बीना कंपनी किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते इसके अलावा आपके पास वर्कर एडजस्टमेंट रिट्रेनिंग और नोटिफिकेशन एक्ट है जैसे हम वॉन एक्ट कहते हैं इसके मुताबिक रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन हंड्रेड एम्प्लॉयज टू गिव एम्प्लॉयज देयर कम्यूनिटीज सिक्सटी डेज नोटिस ऑफ द क्लोजर ऑन डे ऑफ इफेक्टिंग फिफ्टी और मोर फुल टाइम एम्प्लॉयज इसका मतलब ये है कि वॉन्ड का जो एक्ट है वो आपको क्लियरली एम्प्लॉयर्स को ये चीज़ कहता है ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ डिफाइन करता है कि जी अगर आपकी कंपनी में सौ या सौ से ज़्यादा एम्प्लॉयज मौजूद हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम सिक्सटी डेज का नोटिस देना है मतलब साठ दिन पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना है अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डिसकन्टीन्यू कर रहे हो ले ऑफ कर रहे हैं और मैंडेटरी है कि वो तमाम के तमाम लोग फुल टाइम एम्प्लॉय हो दिस एक्ट अलाउ सेवरल एक्सेप्शन इंक्लूड अनफोर्सिनेबल सर्कमस्टांस येस ये लॉ जो है वो कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिहाज से भी बात करता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं देखी गई लाइक कंपनी बैंक हो गए या कंपनी जो है पूरा दिवालिया निकल गया या फिर अर्थ को एक आ गया तो उसके अंदर या कोई नेशनल कैटास्ट्रफी आ गई तो ऐसी कंडीशन में कंपनी इस लॉ को एग्जाम या इस लॉ को ओवरसी कर सक ओवरलुक कर सकती है प्राइवेसी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एम्प्लॉय की प्राइवेसी होती है लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन होती है जो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय प्राइवेसी क्या है और एम्प्लॉयर ऑब्जर्वेशन ऑब्लिगेशन क्या लाइक अगर मैं पहली चीज़ बात करूँ सब्सटेंस एब्यूज एंड ड्रग टेस्टिंग तो ये चीज़ ना करवाना किसी एम्प्लॉय या ये चीज़ करवाना किसी एम्प्लॉयी की प्राइवेसी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना नहीं है मतलब अगर कंपनी किसी एम्प्लॉयी का ड्रग टेस्ट कराती है या सब्सटेंस एब्यूज टेस्ट कराती है तो इसका मतलब ये कहीं नही
राइट्स के अंदर या एम्प्लॉय प्राइवेसी के अंदर आता है कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फर्म विदाउट प्रॉपर रीजन विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर परमिशन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सर्च नहीं कर सकती आपकी पर्सनल बिलोंगिंगनेस को सर्च नहीं कर सकती एक्सेस टू पर्सनल फाइल सिमिलरली पर्सनल फाइल्स टू पर्सनल फाइल चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट होता है चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का एरिया होता है चूंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है इसलिए यस ऑर्गेनाइजेशन कैन परस्यू दैट ई मेल्स एंड वॉइस मेल्स यस आपकी ई मेल्स और वॉइस मेल्स जो है अगर आपके ऑफिशियल ई मेल एड्रेस के थ्रू मूव कर रही है तो वो कंपनी प्रॉपर्टी है अगर आपके पर्सनल ई मेल एड्रेस से मूव कर रही है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है Conduct outside the वर्क प्लेस एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन योर एनी ऑफ द कंडक्ट दैट इज आउटसाइड द वर्किंग प्रेमिस मिसाल के तौर पर आपने एक बात ऑफिस से बाहर खड़े होकर या अपने घर पर खड़े होकर गई तो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर आपको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सके जेनेटिक टेस्टिंग जेनेटिक टेस्टिंग आपका पर्सनल है आपका पर्सनल एलिमेंट क्यों है क्योंकि जेनेटिक्स आपकी अपनी है तो वो आपका इंडिविजुअल या आपकी एम्प्लॉय प्राइवेसी है ठीक है अब इसके बाद अब हम इंडिविजुअली हर एक को देख लेते हैं अगर जिस तरीके से मैं अब यूज ड्रग टेस्टिंग की बात करता हूँ तो ड्रग टेस्टिंग का एक्ट नाइनटीन के अंदर आया था और इसके अंदर ये चीज कही थी एम्प्लॉयज हुआ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ ड्रग रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट इवन विदाउट इंडिविजुअल सस्पेशन ऑफ ड्रग यूज मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी कोई भी कंपनी किसी भी इंडिविजुअल कह सकती है कि मैं ड्रग टेस्ट जो है वो जमा करवाए इंडिविजुअल सस्पेशन हो या ना हो दिस इज नॉट मैटर्स लाइक अगर कोई सस्पेक्ट है या नहीं है इसका जरूरी नहीं है कंपनी अगर चाहे तो इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल से कहेगी उसको ड्रग टेस्ट जो है वो जमा करवा सकती है एप्लीकेंट जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो कंपनी को ड्रग टेस्ट अपना सबमिट करवाएगा अगर इसके ऊपर कोई इंडिविजुअल प्राइवेसी या इंडिविजुअल की अपनी कोई सीक्रेट जो है वो इसके ऊपर नहीं अप्लाई करेगा इसके बाद अगर आप नेक्स्ट उसकी बात करें तो ईडीए जो ड्रग टेस्टिंग के लिहाज से ड्रग एडिशन के लिहाज से बात कर रही है ड्रग्स यूजर्स आर कंसिडर डिसेबल्ड करंट ड्रग्स यूजर्स आर नॉट कन्वर्ट बाय एडीए मतलब वो जो ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं या जो ड्रग के लिहाज से जो ड्रग के एडिक्ट होते हैं अगर इस तरह का कोई बंदा या इस तरह की कोई चीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन मे This continue that banda <coughs> organization may ask the person to leave the organization. Drug testing में issue क्या आते हैं? कि आपके पास बहुत उम्र चाहिए हैं. Mandatory random जो है drug testing आप करवा सकते हैं. Validity और validity और reliability drug test की check होती है. Chain of custody और samples जो है वो check होते हैं. अच्छा. कौन कौन से instances के अंदर आप drug test करवा सकते हैं? Pre-employment screening के अंदर use हो सकता है. Safety sensitive position के अंदर हो सकता है. किसी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर काम कर रहे कोई रीजनेबल जो है आपके पास सस्पेंशन मौजूद हो पोस्ट एक्सीडेंट आपके पास हो रिटर्न ऑन ड्यूटी हो फॉलो अप्स हो या रैंडम टेस्ट आप जो है वो यूज कर सकते हैं ओके okay. <coughs> इसके बाद सेकंड हमारे पास एम्प्लॉय सर्चेस एंड सर्वेलेंस है एम्प्लॉय सर्चेस एंड सर्वेलेंस के अंदर क्या है कि दिस सर्च पॉलिसी शुड बी वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड शुड एडवोकेट अ प्रोहिबिबल एंड कंपाइलिंग रीजन ऑफ रीजन मतलब अगर आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जानी चाहिए लोगों के साथ प्रॉपरली लोगों को पता होना चाहिए ताकि लोग उसकी बेसिस के ऊपर या लोग वो प्रॉपरली अवेयर हो कि जी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी करेगी कौन सी ऐसी सर्च एंड सर्वेलेंस पॉलिसी जो कि कंपनी परमिट नहीं करती है सर्च पॉलिसी शुड भी अप्लाइड ऑन रिजनेबल रीजन के रीजनेबल रीजन होने चाहिए वेयर पॉसिबल सर्च शुड भी कंडक्टेड इन प्राइवेट जहाँ पॉसिबल हो सर्च जो है प्राइवेटली भी कंडक्ट की जा सकती है एम्प्लॉय शुड अटेम्प्ट टू ऑप्टेन एम्प्लॉयज कंसेंट Yes, employees consent लाजमी है क्योंकि आपकी private property है Search should be conducted in human and discreet manner to avoid emotional distress. मतलब इंसानों की तरह करनी चाहिए बदतमीजी उसमें नहीं करनी चाहिए <coughs> और कोई ना कोई penalty इम्पोज होनी चाहिए अगर कोई बंदा उसको मना करता है तो पर्सनल फाइल गाइडलाइन की बात करते हैं कि जी पर्सनल फाइल्स के अंदर जो स्टेट ऑफ लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल है उस लिहाज से आपकी जो है वो फाइलिंग होनी चाहिए उसके लिहाज से आपकी जो है वो फाइल सर्च होनी चाहिए डिफाइन करना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय फाइल में होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए कैटेगरीज बनानी चाहिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी कैटेगराइजेशन है कौन सी कैटेगरी कंपनी एक्सेस कर सकती है कौन सी कैटेगरी कंपनी एक्सेस नहीं कर सकती स्पेसिफाई वेयर वैन हाउ अंडर वट सर्कमस्टांसिस इम्प्लॉय मे रिव्यू द फाइल्स मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जिन सिचुएशन के अंदर कंपनी जो है वो रिव्यू कर सकती है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स जिसके जो है जिसका एक्सेस हो पर्सनल फाइल्स के ऊपर 
prohibited collection of information as with discrimination or discrimination koi aisi information aapke paas hai file mein se nahi jo hai wo collect ki jani chahiye jo discrimination ki basis par ho audit jo hai wo personal record ka hona chahiye bilkul hona chahiye lekin outdated incorrect ya obsolete information ka nahi hona chahiye emails information ke liye agar baat kare to ensure karna chahiye कि आपके जो फेडरल या स्टेट लॉज है आपके जो गवर्नमेंट के लॉज है आप उसको जो है कंप्लाई करें स्पेसिफाई दर्कमस्टांसिस विच वेन द सिस्टम कैन बी यूज फॉर पर्सनल बिजनेस मतलब कब जो है वो पर्सनल बिजनेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफाई वट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको स्पेसिफाई करनी होती है वो आपको लोगों को बताना होता है कि जी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये वाया प्रॉपर चैनल जानी चाहिए अगर ये प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं गए तो यू विल बी क्रिएटिंग वायोलेशन सेट फॉर द कंडीशन अंडर विच मॉनिटरिंग विल बी डन कौन सी ऐसी कंडीशन है कौन से ऐसे रीजन है कौन सी ऐसी वजूहत है जिसके ऊपर जो है वो आप मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे मतलब किस एरिया को आप मॉनिटर करेंगे ई मेल के किस एरिया को मॉनिटर नहीं करेंगे स्पेसिफाई दैट ई मेल एंड वॉइस मेल बी सेंट ओनली टू द यूजर वो नीड फिट फॉर बिजनेस पर्पज मतलब जो बिजनेस पर्पज के लिए आप सेंड करेंगे सिर्फ वही जो है आपकी वायलेट वही आपकी चेक होगी ये वही रैंडमली आपकी जो है क्वालिटी उसकी जो है वो चेक हो रही उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन <coughs> ये चीज़ कर क्लियरली एक्सप्रेस करें कि जी आप किसी भी तरीके से कोई अनोनमस ई मेल जो है अपने ऑफिशियल ई मेल से नहीं करेंगे क्लियरली आप अपने एम्प्लॉय को बताएं कि आप कोई भी पर्सनल ई मेल या पर्सनल मटीरियल या किस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने प्राइवेट ई मेल एड्रेस पर्सनल ई मेल एड्रेस से नहीं भेजेंगे स्पेसिफाई करें कि अगर कोई <coughs> इस तरह की वायलेशन करता है तो उस पर क्या चार्ज है क्या जाएगा या क्या चार्ज उसके ऊपर जो है वो लगाया जाएगा ये आपका बेसिकली जो है आपका डिसिप्लिनरी मॉडल है या ये आपका बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन है जो कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं जस्ट वन मिनट और इसको आप जो है वो एक दफ़ा देख लीजिए फिर उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है और फिर हम उसको मजीद फर्दर आगे समझने की कोशिश करते हैं ओके okay. अब इसको अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी पॉलिसी मौजूद होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ राउट्स होते हैं कुछ चैनल्स होते हैं कुछ डिफाइंस होते हैं उन डिफाइंस को उन डूज एंड डोंट्स को एक्सप्लेन करना हमारे पास हमारी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी पॉलिसी का पार्ट है या मैंडेटरी है कि हमारे पास एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी पॉलिसी के अंदर वो चीज़ मौजूद हो लाइक वट आर द डूज जो आप कर सकते हैं वट आर द डोंट्स जो आप नहीं कर सकते और डोंट्स के ऊपर क्या किस किस डोंट के ऊपर क्या क्या पनिशमेंट है ऐसा हरगिज नहीं है कि तमाम के तमाम डोंट्स की जो सजा है वो आपकी टर्मिनेशन ही हो आपके डोंट्स की मुख्तलि तरह की सजाएं या मुख्तलि तरह की पेनल्टीज मौजूद है लाइक like, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो पेनल्टीज स्टार्ट होती हैं वो फाइन पेनल्टीज होती है कि लाइक आपने किस आप किसी चीज़ के ऊपर फाइन हो सकता है उससे ज़्यादा सवेयर आपकी पेनल्टी ये हो सकती है कि जी आपके ऊपर जो है आपको कुछ दिनों के लिए ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टियों पर भेज दिया जाएगा उससे ज़्यादा सवेर ये हो सकती है कि आपको ए ग्रेड डिमोट कर दिया जाएगा उससे ज़्यादा सवेर ये हो सकती है कि आपको डिसकंटिन्यू किया जाएगा इन सब में जो सबसे कॉमन है वो आपके पास वार्निंग लेटर भी है कि आपको वार्निंग लेटर इशू किया जा सकता है सो वो सारी की सारी चीज़ें आपके डिसिप्लिनरी पॉलिसी में मैंशन होगी उसके बाद आप ये चीज़ डिफाइन पॉलिसी के अंदर आप ये चीज़ क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि वट डू यू नीड बाई डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब है कि किस चीज़ को आप डिसिप्लिन डिफाइन कर दें देन वट आर वट हाउ डू यू ट्रीट या वट डू यू ट्रीट एज वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस चीज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन के वायलेशन या रूल्स की वायलेशन काउंट करते हैं उसके बाद वट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वट आर द डिसिप्लिन इंटरव्यूज डिसिप्लिन इंटरव्यूज मोस्ट मोस्टली हो ही रहा होता होता ये है कि जब आपको शो पास होते हैं जब आपको एक्सप्लेनेशन मॉल होते हैं तो आपसे रिटर्न में एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है जब आप रिटर्न में अपनी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन को कंटेस्ट करने के लिए आपको बुलाया जाता है तो वो जो बेसिकली कंटेस्ट करना होता है वो मोस्टली डिसिप्लिन इंटरव्यूज के अलावा देन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन का मतलब ये है कि <coughs> आप कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ वायलेट करते चले आ रहे हैं तो प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन में आ जाता है ड्यू प्रोसेस 
कब आप कंटिन्यूसली अगर आप इन डिसिप्लिन एक्शन के अंदर जा रहे हैं कि कंटिन्यूसली आप डिसिप्लिन को वायलेट करेंगे तो व्हाट विल बी अ ड्यू प्रोसेस क्या आपके जो है वो प्रोसेस को जो है वो फॉलो किया जाएगा व्हाट आर द जस्ट कॉजेज मतलब वो कौन से कॉजेज हैं जो स्टैब्लिश हो जाएंगे तो उसके बाद आप डिस्चार्ज के एक्शन के ऊपर जा सकते हैं कॉमन डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स ये हमारे कॉमन डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हो रहे होते हैं ये वो कॉमन डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर रेगुलर बेसिस रेगुलर इंटरवल्स या मोस्ट फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं लाइक अटेंडेंस है अनएग्जॉस्टेड एबसेंस है क्रॉनिक एबसेंटिज्म है अनएग्जॉस्टेड या एक्सेसिव टार्डनेस है लिविंग विदाउट परमिशन ये अटेंडेंस के इशूज हैं इसी तरह वर्क परफॉर्मेंस के अंदर कुछ इशूज हैं नॉट कम्प्लीटिंग वर्क असाइनमेंट्स हैं प्रोड्यूसिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैं नॉट मीटिंग स्टैब्लिश प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब ये चीज़ें अगर कंटिन्यूसली होती रहती हैं रेगुलरली होती रहती हैं तो येस यू कैन कॉल दीज थिंग द वायलेशन ऑफ द डिसिप्लिन इसी तरीके से डिसिप्लिनरी डिसऑनेस्टी या प्रॉब्लम है आपके रिलेटेड प्रॉब्लम थेफ्ट है फॉल्सिफाइंग एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन है बिल्फुली डैमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी है पंचिंग अदर एम्प्लॉयज टाइम कार्ड है फॉल्सिफाइंग वर्क रिकॉर्ड है ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम नॉर्मल एरियाज के अंदर देखें तो हमारे पास बींग वर्किंग कॉन्टेक्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो येस दे आर ट्रीटेड एज रॉन्गफुल या अनजस्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन प्रॉब्लम लाइक आपने चोरी की किसी चीज़ को या आपने अपने एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के अंदर जो है कोई चीज़ गलत बताई या आपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को डैमेज किया या आप किसी और एम्प्लॉय कार्ड को पंच कर रहे हैं किसी और एम्प्लॉय कार्ड का पंच का मतलब ये वो नहीं आया और आपने उसका कार्ड उसकी जगह पर पंच कर दी या एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में किसी तरह की या वर्क रिकॉर्ड में किसी तरह की आपने टेम्परिंग की ऑन जॉब बिहेवियर मतलब आपके जाहिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके प्रोसेस या वर्किंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही प्रॉब्लम हो आपके बिहेवियर्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है बिहेवियर्स में प्रॉब्लम क्या हो सकता है ऑन जॉब बिहेवियर्स में कौन से आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन में आ सकते हैं इंटॉक्सिकेशन ऑफ वर्क है इनसेबॉर्डिनेशन है हॉर्स प्ले है स्मोकिंग इन अनऑथराइज प्लेसेज है फाइटिंग है गैम्बलिंग है फेलियर टू यूज सेफ्टी डिवाइसेज है फेलियर टू रिपोर्ट इंजरीज है केयरलेसनेस है स्लीपिंग ऑन जॉब है यूजिंग एब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग लैंग्वेज है पोजेशन ऑफ नोकॉटिक्स या एल्कोहल है पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स या वेपन्स है सेक्शल हरासमेंट्स है ये सारी के सारी वो चीज़ें हैं जो कि ऑन जॉब बिहेवियर्स हैं जिन जिन बिहेवियर्स के ऊपर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है ओके हाउ यू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन रूल किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को यू पब्लिश इट वाइडली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आप सबको गाइडलाइंस या ऑर्गेनाइजेशन रूल्स क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये ये आपके डूज हैं ये ये आपके डोंट्स हैं रिव्यू इट रेगुलरली उसमें कंटिन्यूसली रेगुलर रिव्यू की जरूरत है क्योंकि उस पॉलिसी को आउटडेट होना या उस पॉलिसी को टू डेट होना लाजमी है एक्सप्लेन द रीजन आप लोगों को रीजन बताएं कि जी वाई दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी या वाई दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज बींग इम्प्लीमेंटेड एक अंडरटेकिंग लोगों से कंटिन्यूसली साइन करवाएं कि हाँ लोगों ने पॉलिसी को पढ़ा हुआ है सो so दैट अगर वो कभी पॉलिसी वायलेट करते हैं और वायलेट करने के ऊपर वो ये प्ली लेते हैं कि नहीं जी मुझे तो पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं था यू शुड बी एबल टू फर्निश दैट अंडरटेकिंग कि नहीं जी हमने तमाम के तमाम लोगों को बताया था और उसका प्रूफ ये अंडरटेकिंग है कीप इट इन राइटिंग कंटिन्यूसली लिखवा के लोगों से जो वो लेके जा सकते हैं मतलब जगह जगह पर लिख के लगा सकते हैं बी रीजनेबल मतलब वो लॉजिकल होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपकी जो मर्जी है वो आप पॉलिसी के अंदर डाल दें रिमाइंड एंड रीस्टेट बार बार उसको रिमाइंड या बार बार उसको रिव्यू करते रहें बार बार उसको लोगों को बताते रहें ताकि लोग उस चीज़ को याद रखें ओके वट आर द अप्रोचेज ऑफ इन्फोर्समेंट किस तरीके से मजीद फर्दर जो अप्रोचेज होती हैं मतलब हम किस तरीके से लोगों में इन्फोर्स करवाते हैं या किस तरह लोगों में री इन्फोर्स कराते हैं कि जी आपको ये पॉलिसीज कम्प्लाई कर रही है या आपको ये पॉलिसीज फॉलो करनी है फर्स्ट अप्रोच इज द हॉट स्टॉप अप्रोच हॉट स्टॉप अप्रोच क्या है हॉट स्टॉप अप्रोच ये कहती है rule of discipline that can be compared with a hot stove in that in gives warning is effectively effective immediately is enforced consistently and applies to all employees in all interpersonal and unbiased way rule of hot stove hame ye kehta hai ki basically <coughs> aapke kuch measuring mechanisms hote hain measuring mechanisms ka matlab ye hai ki agar aap road ke upar signals ko dekhe to signals aapke teen signals hain red रेड इज अलार्मिंग सिग्नल अलार्मिंग सिग्नल का मतलब ये है कि इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप येलो मीन्स आपको रेडी होना है ग्रीन मीन्स यू आर गुड टू गो इसी तरीके से हॉट स्टॉप रूल के अंदर वेन
आप बिल्कुल सही काम करें लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जो कि स्लाइटली जो है आपको रूल को वायलेट करती है तो यू विल बी इन येलो जोन येलो जोन का मतलब ये कि यू नीड टू बी केयरफुल और जब आप येलो जोन के अंदर आए और अगर आप येलो जोन के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो यू नीड टू क्रिएट यानी यू नीड टू रेक्टिफाई योर आपने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया आप दोबारा ग्रीन जोन में आ गए ओके द मोमेंट आप रेड जोन के अंदर गए इसका मतलब ये है यू आर इन द डेंजर जोन तो ये सिग्नल करना और इस सिग्नल को इमिजिएटली वार्न करना अब ये वार्निंग्स कौन दे रहे होते हैं ये वार्निंग दे रहे होते हैं मोस्टली आपके मैनेजर योर मैनेजर कंटिन्यूसली कीप ऑन इवेल्यूएटिंग यू ऑन योर बिहेवियर एंड ऑन योर वर्किंग परफॉर्मेंस और वो आपको ग्रीन येलो या रेड सिग्नल देते हैं इफ दे आर गिविंग यू ग्रीन सिग्नल दैट मीन्स यूर योर के एंड इफ दे वॉन यू ऑन योर येलो सिग्नल के नहीं जी आप जो है वो गलत जगह के ऊपर आ रहे हैं या आप गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या यू नीड टू रेक्टिफाई योर सेल्फ दैट मीन्स यूर श्योर येलो और अगर आप डेंजर जोन में आ गए तो इट बिकम्स रेड तो आपके मैनेजर आपको हॉट स्टोव रूल पे इस तरीके से इन्फोर्समेंट जो है वो अप्लाई करा सकते हैं डिसिप्लिन एक्शन फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स इसके ऊपर या डिसिप्लिन एक्शन लेने से पहले वायलेशन ऑफ रूल्स करने से पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें आंसर कर रहे थे लाइक आर रूल्स फेयर इन रीजनेबल जिन रूल्स की वायलेशन की बात आप कर रहे हैं क्या वो तमाम के तमाम रूल्स फेयर हैं क्या वो तमाम के तमाम रूल्स रीजनेबल हैं सेकेंड हैव रूल्स बीन कम्युनिकेटेड सफिशेंटली टू मेक एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ दैम जो हमने पिछली से पिछली स्लाइड के अंदर बात की है कि क्या आपने उनको कम्युनिकेट किया हुआ है हैव रूल बीन इन्फोर्स प्रीवियसली आपने क्या हॉट स्टोव रूल फॉलो किया है क्या वो रूल्स इन्फोर्स हुए हुए हैं शुड एंड डिड एम्प्लॉय रिसीव प्रायर वार्निंग अगेन क्या एम्प्लॉय को आपने वार्निंग दी है क्या एम्प्लॉय को आपने बताया कि जी आप येलो जोन के अंदर है या आप रेड जोन के अंदर है इज एम्प्लॉय बी सिग्नल आउट एज एन एग्जाम्पल क्या आपने सिग्नल आउट किया क्या आपने उसको बताया बींग मैनेजर आपने उन चीजों को बताया ओके नेक्स्ट हम आते हैं और आके देखते हैं कि व्हाट इज टर्म इज डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ट्रीटमेंट दैट पनिशेस मतलब वो कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि पनिशेस के अंदर आ रही होती है ऑर्डरली बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के मतलब कौन से ऐसे बिहेवियर हैं कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि आपको बिहेव कराना है ट्रेनिंग दैट मोल्स एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड डिजायर कंडक्ट मतलब वो ट्रेनिंग और वो आपने बिहेवियर जो है वो क्या अपने डिजायरेबल ट्रेनिंग जो है आपने अपने एम्प्लॉय को दी भी है डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होती है एम्प्लॉय मिस कंडक्ट की आपको डेट मैंशन करनी होती है टाइम मैंशन करनी होती है लोकेशन मैंशन करनी होती है इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन मैंशन करनी होती है कि कौन से प्रॉब्लम या किस चीज़ का प्रॉब्लम है मिस कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुए आपके उस वर्किंग प्लेस के ऊपर प्रायर डिस्कशन आपने किया या नहीं किया डिसिप्लिनरी एक्शन जो आपने लिया है वो स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या कोई स्पेसिफिक आपको इम्प्रूवमेंट प्लान जो है उसके बारे में देना है वट आर द कॉन्सिक्वेंस अगर बिहेवियर चेंज ना हो किस तरह का रिएक्शन जो है सुपरवाइजर एफर्ट का जो है वो आपके सामने शोर है और इंसिडेंट के कौन से वेटनेसेस मौजूद है ओके डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए कौन कौन सी चीजें आपको कंसिडरेशन में लेनी होती है स्पेसिफिक टर्म्स क्या ऑफेंस जो है वो चार्ज किया गया है मतलब क्या आपके ऊपर चार्ज लगा है एम्प्लॉय जो है उसको क्या पता था कि उसने कोई जो चीज कर रहा है वो गलत कर रहा है क्या एम्प्लॉय गिल्टी फाउंड हुआ है क्या सर्कमस्टेंसेस जो थे वो ऐसे थे कि वो उस चीज को सपोर्ट करे वो इस नेगेटिव एलिमेंट को या उस नेगेटिव एक्सपेक्ट को या उस नेगेटिव फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे क्या रूल्स यूनिफॉर्मली जो है वो इन्फोर्स हुआ हुआ है दैट मीन सबको रूल्स के बारे में पता है क्या ऑफेंस वर्क प्लेस से रिलेटेड है ऐसा तो नहीं है कि कोई जाति आपका ऑफेंस हो <coughs> और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कैसे है मतलब एम्प्लॉय का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे है इसके बाद इन इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के अंदर अगर हम देखें कि इंटरव्यूज के अंदर जो है एम्प्लॉय <coughs> के इंटरव्यू जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होते हैं या इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज जो है वो किस तरीके से होते हैं आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो वायलेट हुआ है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है या बिहेवियर बेस्ड है फिर उसके बाद आपको पर्सनालिटीज एरियाज के ऊपर जो कि जॉब से रिलेटेड नहीं है उसके ऊपर नहीं जाना एम्प्लॉयज को जो है वो आपको फुल अपॉर्चुनिटी देनी है फुल रीजन देना है कि वो इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्लेन कर सके अपने आप को बता सके कि हाँ जी मैंने मुझे मेरे ये पर्टिकुलर एक्शन ये पर्टिकुलर रीजन ये पर्टिकुलर काम करने की ये पर्टिकुलर वजह थी जिस वजह से मैंने इस काम को परफॉर्म किया है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के अंदर जो है करेक्टिव मेजर्स को देखा जाता है करेक्टिव मेजर्स को चेक किया जाता है कि जी जो एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं अगर हमने उनको वार्निंग लेटर इशू किया तो हम उसके प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन चेक करते कि जी वार्निंग लेटर इशू करने के बाद इन
किसी तरह का कोई बेहतरी आई है या नहीं और अगर बेहतरी आई है तो किस किस तरीके से बेहतरी आई देन पॉजिटिव नॉन प्योनेटिव और डिसिप्लिन क्या है डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन अर्ली करेक्शन मतलब प्रोग्रेसिव के अंदर जो है वो अगर कोई ऐसे आपकी बेसल ब्लो कोई ऐसी आपकी चीज़ आती है जो कि आपको डिफाइन मैनेजर को जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी होती है कि जी ठीक है ये पर्टिकुलर एक्शन ये ये पर्टिकुलर चीज़ है ये पर्टिकुलर नरेशन जो है वो आपको लेनी है या ये पर्टिकुलर एक्शन आपको लेना है ताकि आप अपने एक्शन को ठीक कर सकें आप गलत नहीं परफॉर्म कर रहे लेकिन आप सही भी परफॉर्म नहीं करें वो डिफाइन करना यहाँ पर आता है इसके बाद पॉजिटिव डिसिप्लिन प्रोसीजर क्या है पॉजिटिव डिसिप्लिन प्रोसीजर ये है कि अगर आप गलत ही कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वर्बल वार्निंग देनी है ओरल रिमाइंडर देना है मतलब आपको बताना है सेकेंड कॉन्फ्रेंस में आपको रिटर्न देना है रिटर्न का मतलब ये है कि अगर वो सॉल्व नहीं होता तो आपको उनको इन रिटर्न ये चीज़ बता दी है इन रिटर्न के बाद आपको क्या करना है अगर वो तब भी रिजॉल्व नहीं होता तो आपको उसको अपने डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर लेके जाए डिसिप्लिनरी एक्शन में आप उसको छुट्टी पे भेज सकते हैं आप उसके ऊपर जो है कोई टर्मिनेट एक्शन कर सकते हैं या आप उसे किसी भी तरीके से ऑब्लिकेट कर सकते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो यू कैन गो फॉर टर्मिनेशन दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव डिसिप्लिनरी प्रोसीजर या डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि हम मोस्टली फॉलो करते हैं यू गॉट वन मिनट अगर एक मिनट के लिए आप इसको रिव्यू कर लें और पढ़ लें फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं और मजीद फर्दर आगे चीजों को देखते हैं ओके okay जी अब हम इसके अंदर मजीद फर्दर आगे अगर देख के चलें और हम ये देखें कि डिसिप्लिन एक्शन अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर किस तरीके से लिया जाता है तो उसके ऊपर कुछ सवाल हैं जिन सवालों के जवाब देना हमें लाजमी है लाइक like, हमने क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं क्या एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ओरिएंटेशन दी गई है क्या अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन जो है या क्या अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है वो किसी ऐसी कंडीशन की वजह से तो नहीं कम्प्लाई हो रही है किसी ऐसी कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रही जो कंडीशन आपकी वर्किंग कंडीशन का प्रॉब्लम हो रहा क्या तमाम के तमाम एम्प्लॉय को प्रॉपर एडिकुएट वार्निंग इशू की गई है ये टाइमली वार्निंग इशू की गई है कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें क्या तमाम के तमाम बाकी लोग जो है अपने एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स को परफॉर्म करें इन सारे के सारे सवालों के जवाब किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं इसके बाद अब हम जब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय को डिसकन्टीन्यू करने के लिए या एम्प्लॉय पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए आते हैं तो अब हम चीज़ें देख लेते हैं कि उसकी वर्किंग कंडीशन या उसकी वर्किंग सिनारीज क्या है लाइक like, एम्प्लॉय की सर्विस लेंथ कितनी है कितनी लेंथ ऑफ सर्विस है उसकी यानी कितनी सर्विस जो है वो परफॉर्म कर चुका है एम्प्लॉय का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है क्या एम्प्लॉय वार्निंग क्या एम्प्लॉय को वार्निंग मिली है या एम्प्लॉय से पहले पैरालाइज हुआ है क्या उसको जो है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन एक्शन के अंदर जो है वो लेके गया गया क्या उसकी किसी तरह की ट्रीटमेंट या किसी तरह की उसकी रिएक्टिव करेक्टिव एक्शन या किसी तरह के उसको एक्सप्लेन किया गया कि जी ये काम आपने गलत परफॉर्म किया है क्या एम्प्लॉयर को डिस्चार्ज या ये चीज़ बताई गई है कि जी ये पर्टिकुलर एक्शन आपके वॉइड्स हैं पर्टिकुलर एक्शन आपके अवॉइड्स हैं क्या प्रॉपर एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं क्या वो एविडेंस आपके न्यूट्रल है क्या वो एविडेंस आपके बायस बेस्ड है बायस बेस्ड का मतलब है क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो एविडेंसेज प्रूव प्रोवाइड कर रहे हैं या एविडेंसेज जो आप दे रहे हैं वो तमाम के तमाम एविडेंसेज आपके जो है वो आपके इंडिविजुअल बायसनेस के बेसिस के ऊपर है क्या ऐसा तो नहीं है ओके वट इज़ अ ड्यू प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट राइट के ऊपर कौन कौन से ड्यू प्रोसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं टू नो जॉब एक्सपेक्टेशन मतलब अगर हम डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जी जॉब एक्सपेक्टेशन क्या और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आप ये जॉब एक्सपेक्टेशन फॉलो नहीं करेंगे कंसिस्टेंट प्रडिक्टेबल मैनेज एक्शन क्या है कि वायलेशन और रूल्स के मुताबिक फेयर डिसिप्लिन बेस्ड ऑन फैक्ट्स मतलब फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए तमाम के तमाम जो क्वेश्चन होने चाहिए तमाम के तमाम जो भी आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए वो तमाम के तमाम जो है राइट्स डिफेंस को राइट दें कि वो अपने सवालों को अपने आप को कंटेस्ट कर सके अपील का राइट right होना चाहिए डिसिप्लिन एक्शन के अंदर और प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन होना चाहिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर जगह पे जो है वो डिसिप्लिन एक्शन के ऊपर जो है वायलेशन ही हो या डिसिप्लिन एक्शन के ऊपर हम जो है वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट ही करें अगर हमारे पास ऐसी चीज़ होती है और एम्प्लॉय को लगता है कि जी हमारे पास जो है वो जो जो जिस बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय को निकाला गया है वो बेसिस अनजस्ट है या वो बेसिस ऐसे हैं जो कि पर्सनल बाइस बेस्ड है तो उसके ऊपर हमारे पास अल्टरनेट डिसिप्लिन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होना चाहिए 
और प्रे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है हमारे पास स्टेप रिव्यू सिस्टम भी हो सकता है स्टेप रिव्यू सिस्टम के अंदर जो जो स्टेप कंपनी ने लिए हैं उसको रिव्यू किया जा सके पेयर रिव्यू सिस्टम भी हो सकता है पेयर रिव्यू सिस्टम में हो सकता है कि आपकी किसी न किसी प्रेसिडेंस किसी न किसी पेयर किसी न किसी को लीक अगर वो इस सिचुएशन के ऊपर था तो इस सिचुएशन के ऊपर उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया इसको एक्सप्लेन करना पेयर रिव्यू है ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये कि यू शुड बी एबल टू एक्सेस द मैनेजर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिगार्डिंग एक्सप्लेनिंग योर पोजिशन कि मे बी शायद जो जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है एम्प्लॉई के साथ जो है वो एम्प्लॉय इन डिसिप्लिन एक्शन जो है वो फॉलो किया या एम्प्लॉय ने वायलेट किया वो अपनी पोजिशन को सकते शायद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके अगर कंपनी के अंदर आपको लोगों को नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा या लोगों को नहीं सही तरीके से ट्रीट किया जा रहा तो देर मस्ट भी सम ऑम्बर्डमेन सिस्टम देर मस्ट भी सम मीडिएशन सिस्टम कि अगर दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई है तो कोई मीडिएशन या कोई बीच का रास्ता हो आर्बिट्रेशन लाइक like अगर किस तरह का कोई डिस्प्यूट आ जाए तो बिफोर गोइंग फॉर एनी सवेयर एरिया आपका आपस में आर्बिट्रेशन होनी चाहिए स्टेप रिव्यू सिस्टम के अंदर जिस तरीके से मैंने भी एक्सप्लेन किया कि इम्प्रूव रिव्यू जो है एम्प्लॉय की अगर कोई कंप्लेन है उसको रिव्यू किया जा सकता है या कोई हाई लेवल मैनेजमेंट हो जो कि उसको रिव्यू करके चेक कर सके पेयर सिस्टम एक ग्रुप बनाया जा सकता है जिस ग्रुप के अंदर जो है लोगों को यह रिप्रेजेंटेशन हो मुख्तलि मैनेजमेंट की और उनको एक्सप्लेन किया जा सके कि जी सिस्टम के अंदर या जो आपकी डिसिप्लिन एक्शन आपने लिया है वो सही है या नहीं है इस तरीके से आप ये आपके पास जो है कन्वेंशनल रिव्यू अपील रिव्यू मकानिज़म है कि जो कन्वेंशनल मैथडोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है कि एक एम्प्लॉई अपनी अपील जो है वो सुपरवाइजर को देता है सुपरवाइजर डिपार्टमेंट हेड को देता है डिपार्टमेंट हेड एच को देता है और एच टॉप मैनेजमेंट को देता है इसके बाद ओपन डोर पॉलिसी ओपन डोर पॉलिसी के अंदर ये है कि किसी तरह का कोई ग्रीवेंस होता है तो या सुपरवाइजर के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई पॉलिसी जो है वो वायलेट हो रही होती है या कुछ उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है तो डोर मस्ट भी ओपन मतलब लोगों को जो है वो बताया जा सकता है कि ओके ओपन डोर पॉलिसी जो है वो दी जाती है और ओपन डोर पॉलिसी के अंदर लोगों को बताया जाता है कि जी यू आर फील फ्री टू कम एंड कॉन्टेक्ट अस ऑम्बर्ड्समैन ये फेडरल ऑम्बर्ड्समैन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है आप थर्ड पार्टी के ऊपर जाके जो है वो काम करते हैं थर्ड पार्टी पे जाके लोगों को बताते हैं थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें मीडिएशन आते हैं मतलब एक इम्पार्शियल या एक रेगुलर या एक थर्ड पार्टी जो है वो रिजोल्व करती है मीडिएटर का भी यही है कि एक थर्ड एम्प्लॉयमेंट या थर्ड पार्टी का बंदा जो है वो आके आपके रिजोल्व करता है आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर्स होते हैं इसके बाद एथिक्स की बात कर लेते हैं एथिक्स की अगर हम बात करें तो देर मस्ट बी सम कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कि आपकी मॉरल जजमेंट या मॉरल जस्टिफिकेशन को जो है वो मेंशन करें और वो आपको एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट आर द मॉरल ग्राउंड या वट आर द मॉरल एक्टिविटीज या वट आर द एथिकल जजमेंट जो कि आपकी जो है वो आपको जो है परफॉर्म करने होते हैं या वो जो आपको मॉरली ग्राउंड के ऊपर या एथिक ग्राउंड के ऊपर कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है इसी तरीके से आपके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स आपको ये चीज़ बताते हैं कि जी आपके पास आपके पास कंडक्ट्स लिखे होने चाहिए आपके पास एथिकल वैल्यूज लिखे होने चाहिए जो कि आपकी पब्लिक और आपकी प्राइवेट एथिक्स को गवर्न कर सके एथिक्स को रूल कर सके दिस इज ऑल फॉर द टूडेज डिस्कशन एंड होपफुली इन विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट वन स्टेप हेड वन स्टेप ऑनवर्ड कंसिडरिंग द एम्प्लॉय स्पॉन्सर या कंसिडरिंग द एच पॉलिसी थैंक यू सो वेरी मच